മർമ്മരങ്ങൾ എപ്പോഴാണ് കണ്ടുപിടിക്കപ്പെടാറ് ഒന്ന് നവജാത ശിശുക്കളിൽ ജനിച്ച ഉടനെ പീഡിയാട്രിഷ്യൻ സ്റ്റെത്ത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കുട്ടിക്ക് മർമ്മറുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് ചിലപ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റും അത് വളരെ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആണ് ന്യൂ ബോൺ ഏജിൽ മർമ്മേഴ്സ് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കുട്ടികളിൽ ഒരു സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് പെർസെൻറ്റ് ഒരു സീരിയസ് ഹാർട്ട് ഡിസീസ് ആവാനുള്ളൊരു സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നെ മർമ്മേഴ്സ് വരുന്നത് എൽഡർലി ആൾക്കാർക്കാണ് സ്കൂൾ സ്കൂൾ ഗോയിങ് കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കുമാണ് കുട്ടികളിൽ ചെറിയ കുട്ടികൾ വരുന്ന മർമ്മേഴ്സ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത് മൂന്ന് തരത്തിലാണ് നമുക്ക് മൂന്ന് തരത്തിൽ നമുക്ക് തിരിക്കാൻ പറ്റും ഒന്ന് ഫങ്ഷണൽ മർമ്മേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മർമ്മേഴ്സ് ഡ്യൂ ടു മൈനർ ഹാർട്ട് ഡിസീസ് അല്ലെങ്കിൽ കഞ്ചൻ ഹാർട്ട് ഡിസീസ് ആൻഡ് മർമ്മേഴ്സ് ഡ്യൂ ടു സീരിയസ് കഞ്ചൻ ഹാർട്ട് ഡിസീസ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്നത് ഫങ്ഷണൽ മർമ്മേഴ്സ് ഫങ്ഷണൽ മർമ്മേഴ്സ് ആണ് നവജാത ശിശുക്കളിൽ കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്നത് അത് കോമൺ ആയിട്ട് കാണേണ്ട കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലങ്സിലോട്ട് പോകുന്ന ബ്ലഡ് ഫ്ലോ ഒരു റിലേ ബ്രാഞ്ച് പൽമറി ആയിട്ട് റിലേറ്റീവ്ലി സ്മോൾ ആണ് അതുകൊണ്ട് ബ്ലഡ് അലോട് പോകുമ്പോൾ ഒരു ശിശു എന്നുള്ള ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കുകയും പീഡിയാട്രിഷ്യൻ സ്റ്റെത്ത് വെക്കുമ്പോൾ ആ അതൊരു മർമ്മരമായിട്ട് നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റും ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അം കുട്ടി അമ്മയുടെ വയറ്റിലിരിക്കുമ്പോൾ ഒട്ടും മുക്കാൽ ഓക്സിജനേഷൻ നടക്കുന്ന പ്ലാസൻ്റയിലാണ് ലങ്സിലോട്ട് ബ്ലഡ് അധികം പോകുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബ്രാഞ്ച് പൽമറി ആട്രിസ് അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് വളരുന്നില്ല പക്ഷേ കുട്ടി ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലാസിൻ്റ നീക്കപ്പെടുകയും ലങ്സ് ഓക്സിജനേഷൻ്റെ പ്രവൃത്തി ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഹൃദയത്തിലോട്ട് വരുന്ന അശുദ്ധ രക്തം റൈറ്റ് വെൻഡറിലോട്ട് വരുന്ന അശുദ്ധ രക്തം മൊത്തം തന്നെ ഈ ബ്രാഞ്ച് പൽമറി ആട്രി വഴിയാണ് ലങ്സിലോട്ട് പോകുന്നത് റിലേറ്റീവ്ലി അവ ചെറുതായതുകൊണ്ട് ഇതിനകത്തൊരു ബ്ലഡ് ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു തരം ടർബുലൻസ് ഒരു തരം ശബ്ദങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ഇതാണ് കാണുന്ന ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഫങ്ഷണൽ മാമറായിട്ട് കുട്ടികളിൽ ഉള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ വരുന്ന വേറെ ചില മർമ്മരങ്ങളാണ് മർമ്മേഴ്സ് ഡ്യൂ ടു മൈനർ സി എച്ച് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര സീരിയസ് അല്ലാത്ത ജന്മന ഉള്ള ഹൃദ്രോഗങ്ങൾക്ക് ഒഴിച്ച് വരുന്ന മർമ്മരങ്ങൾ അതാണ് വെൻഡുക്കുലർ സെപ്റ്റൽ ഡിഫെക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഏട്രിയൽ സെപ്റ്റൽ ഡിഫെക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പി ഡി എ ചെറിയ പി ഡി എ പേറ്റൻ ഡക്ടസ് ആർട്ടിരിയോസിസ് എന്ന ജന്മന ഉള്ള ഹൃദ്രോഗങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്ന മൈനർ അസുഖങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ ആണ് ചില കുട്ടികൾക്ക് മേ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഹാർട്ട് ഡിസീസ് ഉള്ള പിള്ളേർക്കും ഇതുപോലത്തെ മർമ്മരങ്ങൾ വരാം ഇതെങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മർമ്മരങ്ങൾ ഹാർഡ് സീരിയസ് ഹാർട്ട് ഡിസീസ് കൊണ്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് സിം അത് അതിന് അപ്രോപ്രിയേറ്റുള്ള സിംറ്റംസ് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സിംറ്റംസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പാൽ കുടിക്കുമ്പോൾ കിതപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ പാൽ കുടിക്കുമ്പോൾ തല തല കണ്ടമാനം വിയർക്കുക പാൽ വൃത്തിക്ക് കുടിക്കാൻ പറ്റാതിരിക്കുക റെക്കറൻ്റ് ചെസ്റ്റ് ഇൻഫെക്ഷൻസ് വരിക അല്ലെങ്കിൽ നല്ലപോലെ പാൽ കുടിച്ചിട്ടും വെയിറ്റ് വെക്കാതിരിക്കുക ഇതൊക്കെയാണ് സാധാരണ സീരിയസ് ഹാർട്ട് ഡിസീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടിയൊക്കെ വരാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഇതൊക്കെ ഹാർട്ട് ഫെയിലിയറിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇത് വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നീല മർമ്മരങ്ങളുള്ള കുട്ടികളിൽ നീല നിറം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു സീരിയസ് ഹാർട്ട് ഡിസീസാണ് ആ കുട്ടികൾക്ക് ഡെഫിന് കർശനമായും ഒരു കാർഡിയോളജിസ്റ്റിനെ കാണുകയും ഒരു പീരിയാട്രിക് കാർഡിയോളജിനെ കാണുകയും അതിന് എന്താണ് രോഗം എന്നുള്ള നിശ്ചയിക്കേണ്ട അത്യാവശ്യമാണ് അപ്പോൾ ചെറിയ കുട്ടികളിൽ ഒരു വയസ്സ് ഒരു 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 വയസ്സ് താഴെയും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാസത്തിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികളിൽ ഹാർഡ് മർമ്മർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവ അവർക്ക് വേറെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ലെങ്കിൽ തന്നെയും ഒരു പീരിയാട്രിക് കാർഡിയോളജിനെ കാണേണ്ടതും ഒരു എക്കോ കാർഡിയോഗ്രാഫിയും ആവശ്യമാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ലൈഫ് ത്രെറ്റനിങ് ഇല്ലസസ് നമുക്ക് നേരത്തെ കണ്ടുപിടിക്കുകയും അവർക്ക് അതിനുള്ള അപ്രോപ്രിയേറ്റായിട്ടുള്ള ചികിത്സ നമുക്ക് നൽകാനും പറ്റും മുതിർന്ന കുട്ടികളിൽ ചിലപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ ശബ്ദങ്ങൾ മർമ്മരങ്ങൾ കേൾക്കാൻ പറ്റും അത് നമ്മൾ എക്കോ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ അതിന് സ്ട്രക്ചറലായിട്ട് അബ്നോർമാലിറ്റീസ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ തന്നെയും ഇത്തരം സൗണ്ടുകൾ സംഭവിക്കാവുന്നതാണ് ഇതെങ്ങനെയാണ് ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ മർമ്മരങ്ങളെ നമുക്ക് സീരിയസും നോൺ സീരിയസ് ആയിട്ട് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്നത്
ഹൃദയത്തിൻ്റെ പമ്പിങ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വരുന്ന മർമ്മ അതായത് സിസ്റ്റോളിക് മമ്മേഴ്സ് ആണ് ഒട്ടുമുക്കാലും ഇന്നസെൻറ്റ് മമ്മേഴ്സ് അതേസമയം ഹൃദയം റിലാക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന മർമ്മരങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആണ് അവ നമുക്ക് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും അതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുകയും അതിനുവേണ്ട അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതുമാണ് ചിലപ്പോൾ അനീമിയ കൊണ്ടും നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ചെറിയ മർമ്മരങ്ങൾ വരാം രക്തത്തിൻ്റെ അളവ് കുറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ തലച്ചോറിൽ വരുന്ന രക്ത വെയിനുകൂടെ ഹാർട്ടിലോട് വരുമ്പോൾ അതിന് സ്പീഡ് കൂടുകയും ഒരു വീനസ് ഹമ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സൗണ്ട് ഉണ്ടാകും അത് സ്റ്റെത്തസ്കോപ്പ് വെക്കും മൂന്നൊരു മൂളൽ സൗണ്ടാണ് അത് കഴുത്തും ഇങ്ങോട്ട് അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ മാറ്റിയാൽ ആ മൂളൽ സൗണ്ടിന് വ്യത്യാസം വരാം അപ്പം ഇതും ഒരു പിള്ളേരിൽ കോമണായിട്ട് കാണുന്നതാണ് മൂന്ന് തൊട്ട് എട്ട് വയസ്സുള്ള പിള്ളേർക്കാണ് അത് കോമണായിട്ട് കാണുന്നത് അത് അനീമിയ അല്ല ഇന് ഹോവർ ഹൈപ്പർ ഡൈനാമിക് സർക്കുലേഷനിൽ കൊണ്ടാണ് സാധാരണ അത് കാണുന്നത് എപ്പോഴാണ് ഈ മാമ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആണെന്ന് നമ്മൾ തോന്നുന്നത് എന്തെങ്കിലും സിംറ്റംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹാർട്ട് സിംറ്റംസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ആണ് ഈ മർമ്മരങ്ങൾ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ മർമ്മരങ്ങളിൽ ഒരു സീരിയസ് കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് നമുക്കൊരു നമുക്ക് ഇത് ഇൻവെസ്റ്റേറ്റ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതാണ് ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഹാർട്ട് ഡിസീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചില 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 തര ചില ഹാർട്ട് ഡിസീസ് ലൈക്ക് കാർഡിയോമയോപ്പതി അങ്ങനത്തെ വരുന്ന ഫാമിലിയിൽ ഉള്ള ഹാർട്ട് ഡിസീസ് ഉള്ള ആൾക്കാരിൽ ഈ മർമ്മങ്ങൾ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് സീരിയസ് ആയ ഹാർട്ട് ഡിസീസ് വല്ലതും ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതാണ് അതുപോലെ തന്നെ മർമ്മരങ്ങൾ വെൻ അസോസിയേറ്റ് വിത്ത് ഡിസ്മോർഫി ഫീച്ചേഴ്സ് ട്രൈസോമി ട്വൻറ്റി വൺ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ കയ്യിൽ വിരലുകൾ നീല നിറമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വെയ്റ്റ് ഗെയിൻ ഇല്ലാതെ വരിക അങ്ങനത്തെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻസിലൊക്കെ ഈ മർമ്മരങ്ങൾ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മർമ്മരങ്ങൾ ഇന്നസെൻ്റ് ആവാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ് അവരെ നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റേറ്റ് ചെയ്ത് അതിനൊരു വിദഗ്ധനെ കാണുകയും അതിനൊരു ചികിത്സിക്കേണ്ടതും ആണ് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കോമണായിട്ട് മർമ്മരങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കാർഡിയോളജി കണ്ടാൽ ചെയ്യുന്ന ടെസ്റ്റുകൾ ഇ സി ജി എക്കോ കാർഡിയോഗ്രാഫി ആൻഡ് ചെസ്റ്റ് എക്സ്റേ ആണ് സാധാരണ ചെയ്യുന്ന ടെസ്റ്റുകൾ ഇ സി ജി നമ്മൾ ഹാർട്ടിൻ്റെ റിതം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ഹാർട്ടിൽ ഏതെങ്കിലും ഏ ചേമ്പറുകളുടെ വലിപ്പത്തിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈപ്പർട്രോഫിയുടെ ലക്ഷണങ്ങളുണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ എക്കോ കാർഡിയോഗ്രാം ടെസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അൾട്രാസൗണ്ട് വഴി ഹാർട്ടിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എല്ലാ അവയവത്തിൻ്റെയും നമുക്ക് അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനവും അതിൻ്റെ അനാറ്റീവ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇതൊരു നോൺ ഇൻവേസീവ് ടെസ്റ്റാണ് ഈ എക്കോ കാർഡിയോഗ്രാഫ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ദോഷവശങ്ങളൊന്നുമില്ല അൾട്രാസൗണ്ട് ബീം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കയറുന്നതുകൊണ്ട് വേറെ ദോഷങ്ങളൊന്നും തന്നെയില്ല ഈ അൾട്രാസൗണ്ട് വേവ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പോയിട്ട് തിരിച്ച് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് പിടിക്കുന്ന ഈ അൾട്രാസൗണ്ട് വേവ്സിനെ കമ്പ്യൂട്ടർ നമ്മുടെ മെഷീനിൽ ഈ ഹാർട്ടിൻ്റെ പിക്ചർ തെളിയുകയും അതിൻ്റെ ഓരോ അവയവവും എടുത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുകയും അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ രീ പ്രവർത്തനം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനും പറ്റും പിന്നെ ഒരു ടെസ്റ്റ് ആകുമ്പോൾ ചെസ്റ്റ് എക്സ്റേ ആണ് ചെസ്റ്റ് എക്സ്റേയിൽ നമുക്ക് ഹാർട്ടിനും ലങ്ങിൻ്റെയും ഫങ്ഷനുകളും എന്തെങ്കിലും ലങ്സിലോട്ട് പോകുന്ന രക്തത്തിൻ്റെ അളവിൻ്റെ കൂടുതലുണ്ടോ കുറവുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക ഏരിയയിൽ എക്സ്ട്രാ ലങ് പോ ബ്ലഡ് പോകുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ നമുക്കറിയാനും ഹാർട്ടിൻ്റെ സൈസിൻ്റെ വലുപ്പവും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഈ മർമ്മരങ്ങളുള്ള കുട്ടികളിൽ എസ്പെഷ്യലി വലിയ പിള്ളേരിൽ മർമ്മരങ്ങൾക്ക് സ്ട്രക്ചറൽ ഹാർട്ട് ഡിസീസ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഫാമിലി അവരെ നമുക്ക് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുക ഈ മർമ്മരം ഉണ്ടെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല സ എപ്പോഴും എപ്പോഴും എക്കോ കാർഡിയോഗ്രാഫി എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരിക്കൽ നമ്മൾ തിട്ടപ്പെടുത്തുകയാണ് മർമ്മരം ഉണ്ട് പക്ഷേ എക്കോ കാർഡിയോഗ്രാഫിയിലെല്ലാം ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ പിന്നെയും പിന്നെയും എക്കോ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അവർക്ക് നോർമലാണ് അവർ റെഗുലർ ഫോളോ അപ്പ് എന്ന നിലയിൽ ടു ഇയേഴ്സോ ത്രീ ഇയേഴ്സ് കൂടുമ്പോൾ ഒരു ഫോളോ അപ്പിൻ്റെ ആവശ്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഇത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സും റിലേറ്റീവ്സുമായിട്ട് ഷെയ